Capítulo 27 Vinieron las hijas de Selofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y dijeron, «Nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos». ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo, Bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, Cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis su herencia a su hija. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviere hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. Y si su padre no tuviere hermanos, daréis su herencia a su pariente más cercano de su linaje, y de éste será. Y para los hijos de Israel esto será por estatuto de derecho, como Jehová mandó a Moisés. Jehová dijo a Moisés, «Sube a este monte a Barim, y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Y después que la hayas visto», Tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Pues fuisteis rebeldes a mi mandamiento en el desierto de Sin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Jehová diciendo, Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos, y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Jehová no sea como oveja sin pastor. Y Jehová dijo a Moisés, Toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar, y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Jehová. Por el dicho de él saldrán, y por el dicho de él entrarán, él y todos los hijos de Israel con él, y toda la congregación. Y Moisés hizo como Jehová le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Capítulo 28 Habló Jehová a Moisés diciendo, Manda a los hijos de Israel y diles, Mi ofrenda, mi pan con mis ofrendas encendidas en olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Y les dirás, Esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Jehová. Dos corderos sin tacha de un año, cada día será el holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Y la décima parte de un efa de flor de harina, amasada con un cuarto de un de aceite de olivas machacadas, en ofrenda. Es holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y su libación, la cuarta parte de un in con cada cordero, derramarás libación de vino superior ante Jehová en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero a la caída de la tarde, conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás, ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Mas el día de reposo, dos corderos de un año sin defecto, y dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová dos becerros de la vacada, un carnero y siete corderos de un año sin defecto y tres décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada becerro, y dos décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con cada carnero, y una décima de flor de harina amasada con aceite, en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Y sus libaciones de vino, medio in con cada becerro, y la tercera parte de un in con cada carnero, y la cuarta parte de un in con cada cordero, 
Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo con su libación. Pero en el mes primero, a los catorce días del mes, será la Pascua de Jehová. Y a los quince días de este mes, la fiesta solemne. Por siete días se comerán panes sin levadura. El primer día será santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Jehová, dos becerros de la vacada, y un carnero, y siete corderos de un año. Serán sin defecto. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, y dos décimas con cada carnero. Y con cada uno de los siete corderos ofreceréis una décima. Y un macho cabrío por expiación, para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los siete días, vianda y ofrenda encendida en olor grato a Jehová. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. Y el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Jehová en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis. Y ofreceréis en holocausto, en olor grato a Jehová, dos becerros de la vacada, un carnero, siete corderos de un año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos, una décima, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Los ofreceréis, además del holocausto continuo con sus ofrendas y sus libaciones. Serán sin defecto. Capítulo 29 en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, o será día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato a Jehová, un becerro de la vacada, un carnero, siete corderos de un año sin defecto. Y la ofrenda de ellos, de flor de harina amasada con aceite, tres décimas de efa con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos, una décima. Y un macho cabrío por expiación para reconciliaros, además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Jehová en olor grato. En el diez de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis, y ofreceréis en holocausto a Jehová en olor grato, un becerro de la vacada, un carnero, y siete corderos de un año, serán sin defecto. Y sus ofrendas, flor de harina amasada con aceite, tres décimas de efa con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos, una décima. Y un macho cabrío por expiación, además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado, y del holocausto continuo, y de sus ofrendas, y de sus libaciones. También a los quince días del mes séptimo, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervos haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por siete días. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová en olor grato, trece becerros de la vacada, dos carneros y catorce corderos de un año, han de ser sin defecto. Y las ofrendas de ellos, de flor de harina amasada con aceite, tres décimas de efa con cada uno de los trece becerros, dos décimas con cada uno de los dos carneros, y con cada uno de los catorce corderos, una décima y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El segundo día, doce becerros de la vacada, dos carneros, catorce corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El día tercero, Once becerros, dos carneros, catorce corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El cuarto día, diez becerros, dos carneros, catorce corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. 
El quinto día, nueve becerros, dos carneros, catorce corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El sexto día, ocho becerros, dos carneros, catorce corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, siete becerros, dos carneros, catorce corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervos haréis, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, siete corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos, y para vuestras ofrendas, y para vuestras libaciones, y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que Jehová le había mandado.